ഓം ജനനീശാലുതാങ് ദേവീങ് രാമകൃഷ്ണം ജഗത്ഗുരും പാദപദ്മിതയോ ശ്രീത്വ പ്രണമാമി മുഹൂർമു നമസ്ശ്രീ ജ്യോതിരാജായ വിവേകാനന്ദസൂരൈ സച്ചിത് സുഖസ്വരൂപായ സ്വാമിനെ താപോഹാരിണെ നിത്യശുദ്ധബുദ്ധമുക്ത വേദാന്താംബുജഭാസ്കരം നമാമി ജുഗകർത്താരം ആർത്തനാഥം വിരേശ്വരം আরেকটা আছে না পরতত্ত্বে সদালীন রামকৃষ্ণ সমাগ্ঞয়া জো ধর্ম স্থাপনরত বীরে সংত নমাম কোনটা ভালো কোনটা সবচেয়ে ভালো নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত বেদান্তাম্বুজভাস্করম নমামি যুগকর্তারম আর্তনাথম বীরেশ্বরম আমরা খুব একটা এগোতে পাচ্ছি না তাই না আটকে পড়ছি আপনাদের কাছে বই আছে কারো কাছে আচ্ছা কত পৃষ্ঠা ছিল আমরা আমরা বোধ সোমবার চব্বিশে জুন হচ্ছিল না হ্যাঁ চব্বিশে জুন চব্বিশে জুন ওখানে একটা এই ভক্তি কর্ম জ্ঞান ও সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে না ওইখানেই শেষ হয়েছিল এই যে ভক্তি এটি কর্ম জ্ঞান এবং সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে আজকে একটু কথা বলতে হবে চশমা টানতে গেছে কি হচ্ছে কি জানি এসে গেছে এই একটা চারটে থেকে পাঁচটা একটা ছিল পাঁচটা থেকে ছটা ওখানে আর একটা হচ্ছে সেখানে কাহিনী যাবো এখান থেকে ছটা থেকে মুখ ধোবার সময় পাচ্ছি না যখন ভক্তি সূর্যের কিরণে দিগন্ত প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন আমরা সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করতে চাই এবং এক মুহূর্ত তাকে বিস্তৃত হলে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করি এই এটা নারদ ভক্তি ভুক্ত ভক্তি সূত্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নারদ দস্তু নারদ বলছেন তদর্পিত অখিল চারতা তদ বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা ইতি তাতে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান অর্পিত হয় এবং তাকে যদি কখনো এক সময়ের জন্য যদি ভুলে থাকি স্মরণে না থাকে 
তাহলে পরম ব্যাকুলতা আসে সেটাই এক মুহূর্ত বিস্তৃত হলে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করি ঈশ্বর ও তার প্রতি তোমার ভক্তি এ দুয়ের মাঝখানে আর কিছু না বাধা হয়ে দাঁড়ায় এই ভক্তি করি যার প্রতি অনুরাগী হও তাকে ভালোবাসো জগতের লোক যে যা বলে বলু গ্রাহ্য করো না প্রেম ভক্তি তিন প্রকার প্রথম প্রকারের প্রথম প্রকারের দাবির ভাব নিজে কিছু দেয় না সব চাইবে দ্বিতীয় প্রকারে বিনিময়ের ভাব আমি তোমাকে এই দিলাম তুমি আমাকে এই দাও আর তৃতীয় প্রকারে এই ভাব নেই প্রতিদানের কোনো চিন্তা নেই আমি দিয়ে যাব তৎ সুখ সুখিত্তম তৎ সুখ সুখিত্তম তোমার সুখেই আমার সুখ শুধু দিয়ে যাব চাইব না কিছুই কীরকম বলছেন যেন আলোর প্রতি পতঙ্গের ভালোবাসা পুড়ে মরবে তবু ভালোবাসতে ছাড়বে না এই রকম যে ভক্তি এটি কর্ম জ্ঞান এবং যোগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং জ্ঞান এবং যোগ সব যোগ তো সবে কি আছে কর্ম এবং জ্ঞান এই অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ দেখুন এখানে এটা বলছেন কিন্তু মানে স্বামীজি যখন জ্ঞানযোগ মানে ব্যাখ্যা করছেন সেখানে দেখতে পাচ্ছি ধরনের একত্ব সর্বাত্মক একত্ব এই জ্ঞানে কোনো ভাগ থাকে না যাকে আমরা নলেজ বলছি জ্ঞান বা উইজডম যাই বলি না কেন কোনো ভাগ থাকে না বিভাগ থাকে না অর্থাৎ এই বস্তুর সাথে এই বস্তুর আমার সাথে আপনার অর্থাৎ যেটা স্বামীজি বলছেন ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু এ ভাব থাকে না এই ভাগটা থাকে না এই যে ব্রহ্মা প্রজাপতি ব্রহ্মা বিশাল তার সাথে একটা কীট একটা কেঁচো একটা পরমাণু পরমাণুটা জড়জগতের নির্দেশক জড়জগৎ আর কীট হচ্ছে লিভিং ওয়ার্ল্ডের নির্দেশক অর্থাৎ জীব এবং জগৎ লিভিং ওয়ার্ল্ডের মধ্যে গাছপালাও রয়েছে শামুক কেঁচু এরা সবাই আছে পোকা মাকড় এরা সব আছে মানুষও আছে সেদিনে ওই মেয়েটি সমনা ব্যাখ্যা করছিল যে হোমে স্যাপিয়েন্স টু ম্যান ম্যান টু সুপার ম্যান ওদের তো আর কোনো চিন্তা নেই সুপার ম্যানের পরেও যে গড ম্যান আছে ডিভাইন ম্যান আছে সেটা তো জানে না ওরা মানেও না কারণ সেটা তো কনসেপ্টে নাই কিন্তু হোমোসেপেন মানে ওই আর কি এক কোষি প্রাণী তার থেকে ম্যান আসছে মানে ইভোলিউশন করে ক্রমবিকাশ বানর ছিলাম সিম্পাঞ্জি বানর এইভাবে আমরা 
মানুষ হয়েছে মানুষের পরেও তো ইভোলিউশন আছে সে ইভোলিউশনটা সুপারম্যান হওয়ার জন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আজকে দেখছেন তো মোবাইল কী করেছে রোবট কী করছে এবং কোনো মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে মানে হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স ধারে কাছে যেতে পারছে না অথচ ওরা ওদেরই প্রোডাক্ট হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স এটাই ওটা প্রডিউস করেছে প্রোগ্রামই করেছে কিন্তু ওর কাজকর্মের সাথে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ তিন গুণ পাঁচ গুণ পনেরো গুণ বেশি এই দাবা খেলা দেখা যাচ্ছে আর আর পারছে না কেউ মে ওই রোবটের সঙ্গে দাবা খেলা তো আর কেউ পারছে না রোবট আমাদের চোখ এ করছে অপারেশন করছে এখন এমন দিন কি আসবে যে রোবটকেও আমি আমার মন মন দিয়ে সাইকি দিয়ে আমি কন্ট্রোল করতে পারব সেটা একটা অদ্ভুত জিনিস হবে হবে হয়তো কোনো দিন কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে যে লিভিং ওয়ার্ল্ডে আমরা একমুখী এগিয়ে চলেছি ম্যান ওই এক কোচি হুমে স্যাপিয়েন্স থেকে ম্যান ম্যান থেকে সুপার হিউম্যান সুপার হিউম্যান মানে ওই রকম রোবো রোবোটিক্স ওই সব দিয়ে বলতে আচ্ছা এই সুপার হিউম্যান এর মানুষ যার জিনিস তৈরি করছে সে অমনি প্রেজেন্ট হয়ে গেছে সে মানুষ আমার ক্ষমতা সে তো এখন পুরো ওই যেটা ডলি 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 কি ছিল ওটা কোল ক্লোন ক্লোন বডি একটা 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 মেস মেসের একটা রেপ্লিকা করেছিল না ডলি অদ্ভুত ব্যাপার তা আমারও তো একটা তো মানে একটা কার্বন কপি হয়ে যাবে আমারও একটা তো ক্লোন বডি হয়ে ক্লোন বডি হয়ে গেলে কি হলো আমি আর সেই সব এক তা এখন তার ওনারশিপটা কার আমার আমার একটি টিসু নিয়ে আমার নিজের বডিটা তৈরি করেছিল একটা ভেড়াকে তো তৈরি করেছিল দেখেছেন তো তা এখন ওইটাকে ব্যান করে রেখে দিয়েছে যে এই পরিণতি কী হতে পারে আমার ক্লোন বডি আমি যদি তাকে মেরে ফেলি তাহলে এটা কি হোমিসাইড হবে না সুইসাইড হবে কি হবে এটা আমার আত্মহত্যা হলো না আমি নরঘাত হলাম আমি খুনি হলাম না আমি আত্মহত্যা আমি নিজেকে হত্যা করলাম আমি নিজে খুন হলাম তার চেয়েও বড় কথা আমার সঙ্গে একটা যেমন একটা ধরুন আপনার বাড়িতে আপনি খুব বড় বাড়ি হলে পরে আগে ছিল আর কি একটা জেনারেটারে হতো না একটা স্ট্যান্ড বাই জেনারেটার থাকতো তেমনি আমার স্ট্যান্ড বাই হয়ে থাকছে আর কি আমার যখন যেটা দরকার হবে আমাকে দেবে আমার হাটটা খারাপ হয়ে গেলো আমি কোথায় হাট খুঁজতে যাব ওর হাট ওটা তো আমারই আমি ওর হাটটা নিয়ে নিলাম ওর লাংস নিলাম ওর কিডনি নিলাম তো এইভাবে পারপেচুয়েশন হবে অথচ অথচ আমি এটা বলতে পারি যে আমাকে আমি পারপেচুয়েট করে যাচ্ছি ওই ক্লোন বডির মাধ্যমে আমি নিজেকে রেখে যাচ্ছি এটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার হয়ে যাবে পৃথিবীতে এই জায়গায় মানুষ মানে বেড়েই চলবে মরবে না এইগুলো খুব আজকে আজকে খুব যে দূরে আছে তা না চিন্তা ছাড়াগুলো তো এসে গেছে হুম আমরা ব্লাড ডোনেশনের জন্য ছুটছি আমারই তো ক্লোন বডি থাকলো হ্যাঁ এটা খারাপ হলে আমি ওই জেনারেটরটা চালাবো আমাকে দেখে নেব কিংবা ওর স্ট্যাটাস কী হবে এইসব ভেবে চিনতে চুপচাপ আছে কিন্তু বেশি দিন থাকবে বলে মনে হয় না যেভাবে হিউম্যান ব্রেন ইন্টালেক্ট ইন্টেলিজেন্স এগোচ্ছে কী যে হবে তার ঠিক নেই তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজে কি সাজুর্য মনে করছে ঈশ্বর আমি যা ভাবে ভাবুক কিন্তু ঈশ্বর হতে পারবে না ঈশ্বরের জিনিস নিয়ে এগুলো সব করছে সে এটা তার ব্রেনটাও ঈশ্বরের জিনিস আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের যে জ্ঞান যে নলেজ সেই নলেজে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ ম্যাক্রোকজম আউটসাইড আওয়ার সেলস এই যে জগৎ জগৎ এর একত্ব এসে গেছে সেই একত্বটা কোথায় 
বুদ্ধদেব যেমন বললেন যে ইট ইজ ইট গোজ বিয়ন্ড আর পারসেপশন ভয়েড শূন্য নির্বাণ নির্বাণ কি না ভয়ের কিছু নেই তাহলে ওই ওই ভয়েড থেকে সব আসছে আমাদের ফেনোমেনাল ওয়ার্ল্ড তাই তো বিজ্ঞানী যখন দেখলেন যে এই টেবিলটা ক্ষুদ্র হতে হতে এ আমার হাতের বাইরে চলে গেল পেশের বাইরে চলে গেল আর ভাগ করা যাবে না খুব সোজা কথা সব জিনিস ওইভাবে চলে যাচ্ছে পেশের বাইরে এইভাবে পেশের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য তারা একত্র বল বলে দিল যে এটা অল ম্যাটার্স কনভার্স টু নাথিংনেস আমরা আমি দেখতে পাচ্ছি এটা বুদ্ধের মতো ভয় এসে গেল শূন্য নিহিলিজিম নিহিলিজিম এই যে নিহিলিজিম একটা শূন্যবাদ এটা একটা বড় চিন্তাধারা আর তার অপোজিট আছে অ্যাবসলিউটিজিম মানে অদ্বৈতবাদ সেটা শূন্যবাদ না সেখানে তুমি আছো অস্তিত্ব আছে চৈতন্য আছে আমরা বলছি চৈতন্য থেকে সব এই সব হয়েছে আর সত্যি তো জীবের মধ্যে যখন আসছি জগতে দেখতে পাচ্ছি যে ওটা চলে যাচ্ছে তার স্বামী যে আমাদের বললেন যে আকাশের চেয়েও বড় কিছু আছে সেটা হচ্ছে প্রাণ এই টেবিল আমার প্রাণে চলে গেল ইন ইটস আলটিমেট রিয়েলিটি প্রাণে চলে গেলে তো চৈতন্যে চলে গেল তাহলে এরাও চৈতন্য এরাও চৈতন্য আর আমি আমার দেহ জাগ্রত সত্য মন স্বপ্নে সত্য আর আমার আত্মা সুসুপ্তিতে সত্য এইভাবে বুঝলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অস্তিত্ব কিন্তু এতে আছে চৈতন্যে আছে আর জগতের অস্তিত্ব কিন্তু আমার কাছে যখন এসে গেল তখন এই একই ফর্মুলা ব্যবহৃত হবে আই এম অলসো ওয়ান উইথ দিস এন্টায়ার ইউনিভার্স হোয়ার দেয়ার আর জীবস হোয়ার দেয়ার আর সো মেনি থিংস অফ ডিফারেন্ট নেমস অ্যান্ড ফর্মস তাহলে এই যে আমি সবার সঙ্গেই যদি এক হয়ে থাকি তাহলে আমি কাউ আই ক্যান হার্ট এনিবডি তত্ত্বগতভাবে আই ক্যানট হার্ট এনিবডি আই ক্যানট স্কোল্ড এনিবডি আই ক্যানট এক্সপ্লয়েড এনিবডি এবং এই যে সর্বাত্মক হয়ে যাওয়া যখন বারবার যে বলছেন আমি তাতে তিনি আমাতে সর্বভূত আত্মনি সর্বভূতে আমি আছি আর সর্বভূত আমাতে আছি সর্বভূতানী মহিব অত্যন্ত আমার ভেতরে সব আর সব আর আমিও সবার ভেতরে জীব জগৎ অদ্ভুত ব্যাপার তাহলে যে নদী পাথর পাহাড় সাগর আমার ভগবান বলছেন আমি সবার বন মানে বন্ধু সুহিদ তাহলে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে এইখান থেকে কিন্তু ভালোবাসাটা এসে যাচ্ছে এই জ্ঞান থেকে ভালোবাসাটা আসছে না হ্যাঁ ভক্তিটা এসে যাচ্ছে ভক্তি এমনি মধুর কিন্তু জ্ঞান খুব কঠোর কঠিন বলে কিন্তু আমি ভাবছিলাম এই বিকেলেই পড়তে পড়তে যে বাবা এই যে সা মানে ভক্তি কর্ম জ্ঞান যোগে ভ্যাং যোগে ভ অপি অধিকতরা যোগের এদের চেয়েও বড় বড়টা এই জন্য যে উই অল ফিল কনসার্ন ফর আদার্স সে আমার ভাই হতে পারে নাও হতে পারে ছেলে হতে পারে নাও হতে পারে সে একটা গরু ছাগল বেড়াল কুকুর এইসব হতে পারে গাছপালা হতে পারে এবং সব পাথর পাথর নুড়ি নদী পর্বত সব ম্যাটার হতে পারে এরও অন্তিম পরিণতি আমার তি আমার ভেতরই আছে তার মানেটা কী হচ্ছে যে দেখুন আই ডিভিনাইজ এভরিথিং আই ডিভিনাইজ এভরিথিং I divinize
माई फ्रेंड बहुत बहुत कथा आई लुक अपन माई फ्रेंड एज गॉड आई लुक अपन गॉड एज माई फ्रेंड गॉड एज फ्रेंड फ्रेंड एज गॉड तीन सुहित हमार भगवान हमार सुहित गॉड एज फ्रेंड एज माई ओन एंड फ्रेंड एज गड ए खूब कठिन तैना माई फ्रेंड इज माई गड हमें तो बोलते परि दिस ओशन दिस ट्री गड एज ट्री and this tree as god appears before me tree as god god as tree by divinize me yeah, god and i humanize god it dangerous vapor i divinize god man i divinize man and i humanize god गड मानुषर का चले मानुष क्यों एक पाथर फ्रेंड एक बोल जो बोली ओसन सागर ओसन एज गड कत कठिन कथा गड एज ओसन ये जी समस्त वस्तुगुल देखें आपनाराजे परेश सुरक्षार कथा जो बोलें ना दिस इज द स्ट्रंगेस्ट आर्ग्यूमेंट दैट यू कैन पुट फरवर्ड तैना परेश दूषण करा एक गाच केटे फेला गाचर पता छिड़े ना हमारे माथा चूल छिटे नार मत तो जंत्रणा पा सक जंत्रणा पेत फुल तुल क्यों धूमधाम कर घासगुलर ऊपर दिए चल क्यों वो हमार बुके लागे एगल तो मैं एनिमेटेड अबजेक्ट क्योंकि इनानिमेट अबजेक्ट जगो सेगल सेगल तो मैं गड से डिवाइन तर आलदा अस्तित्व नहीं वेदांत ज्ञान ये ज्ञान के आस भाषा क्यों आलदा नहीं तो तुम तो आपन अत्यंत आपन सो लाभ इज नलेज मैनीफेस्ट मेड मैनीफेस्ट लाभ इज नलेज मेड मैनीफेस्ट लिखे रखो लाभ इज नलेज मेड मैनीफेस्ट एवं तेई लाभ और एक जिन कर तो अपनी जखी देखें एक लोक कष्ट जंत्रणा पा अपनी छूटे जा क्या जाट फिलिंग हमें और लोक आलदा नई तो लोकटी तो आलदा नई और जंत्रणा हमार जंत्रणा अपनी गए तरह सेवा कर सेवाटाई हे इट इज प्रमटेड बै लाभ प्रमटेड बै लाभ सूतरा लाभ लाभर जो भलोबाषार जो एकदि के ज्ञान मैं ज्ञान परिणति तो लाभ भलोबाशा ज्ञान थी लाभ तो आस मन जान ज्ञान बड़ो कितु तरह तो सेवा आसना तुम्हें भलोबासी तुम्हें भलोबासी तुम्हें विपदे पड़े हमें आनंद पेल पास काटिए चले गलम मजा पेलम खूब बेड़े उठचना बैसटिक गल एगो तो भलोबासा न 
যাকে ভালোবাসেন তার কষ্ট হলে পরে আপনার কষ্ট সারা ধরে বসে আছেন ঘুম নেই আপনারই কষ্ট হচ্ছে আপনারই কষ্ট পাচ্ছেন এই যে ভাবনাটা এই ভালোবাসা থেকে আসছে তাহলে এই ভালোবাসাটা কি কম কর্মে প্রবৃত্ত করছে জ্ঞান বল এবং ক্রিয়া এই তিনটে যে ফ্যাকাল্টি আমাদের আছে এগুলো কিভাবে সংমিশ্রণে কিভাবে জীবনটা আমাদের সুন্দর হতে পারে এই অদ্বৈতবোধ অদ্বৈতবোধ এই জন্যই অদ্বৈত চেয়েছেন স্বামী আমাদের যে কর্মকে সেবাযোগ বলেছি কিন্তু কর্মযোগ বলিনি সেবাযোগ বলেছি এটা সেবাযোগটা আসছে কিন্তু ইট ইজ প্রমটেড বাই লাভ অফ ওয়ানেস তাহলে আমাদের যে কাজগুলো হচ্ছে ওয়ার্ক ইজ ইকুয়াল টু লাভ মেড ম্যানিফেস্ট ওয়ার্ক ইজ লাভ মেড ম্যানিফেস্ট ভালোবাসা হ্যাজ বিকাম প্যাট্রিফায়েড পেট্রিফায়েড একেবারে ভালোবাসা জমাট বেঁধে যাচ্ছে সেবার মধ্য দিয়ে এসে তার প্রকাশ ঘটছে ভালোবাসার আমার আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা দরকার তুমি আমার বন্ধু তুমি যদি আমাকে সে টাকাটা না দাও তাহলে কিসের ভালোবাসা ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি বন্ধুকে দিলেন ওটাই হচ্ছে মানে পেট্রিফায়েড লাভ ওই জমাট বাঁধা ভালোবাসা এটা কী দিলি রে এটা কাগজে কী আছে মানে ভালোবাসার রূপ ধারণ করে ওই ফর্মে আছে পেট্রিফায়েড লাভ ওয়ার্ক ইজ লাভ মেড ম্যানিফেস্ট দারুণ কথা আর লাভ কি লাভ ইজ নলেজ মেড ম্যানিফেস্ট সবগুলো আসছে বেদনা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে কিন্তু কঠিন হওয়ার কথা নয় সবাইকে যখন ভালোবাসি তখন তো সবার দুঃখ আমার দুঃখ সবাই যে এক এই গোধ থেকে তখন দুঃখটা সব আমার হবে সেই জন্য অদ্বৈত এতদিন শুষ্ক শুকনো একটা জিনিস ছিল সেগুলো ওই আলোচনার বস্তু ছিল কিন্তু স্বামীজি এসে আমাদের অদ্বৈতাকে মেড বলে না আই মেড ইট পোয়েটিক কবিত্বময় করে দেওয়া তার সঙ্গে ভালোবাসা যুক্ত হয়ে গেল সবাইকে যদি সবাই যদি এক তাহলে আমার অ্যাসপিরেশনস আমার প্রবৃত্তি টবৃত্তি এসবগুলো তাহলে তো সকলের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে সকলের প্রবৃত্তি প্রবৃত্তির সাথে মিশে যাবে সকলের জন্য আমি আছি এই বোধটা এতদিন আসেনি স্বামীজির জন্য অপেক্ষা করছিল স্বামীজি ব্যাখ্যা করছেন এই যে আমরা কর্ম করি তার দ্বারা কর্মকর্তা নিজের চিত্তশুদ্ধি হয় তার দ্বারা অপরের কোনো উপকার হয় না আচ্ছা আর একটা কথা বলি ঠাকুর কথা আমি যে অনেকবার বলেছেন পড়ে দেখবেন যে সেন্টার বলছে শুদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ মন ইকুয়াল টু শুদ্ধ বুদ্ধি সমান শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা সমান শুদ্ধ বুদ্ধি আর সরি শুদ্ধ মন তার থেকে শুদ্ধ বুদ্ধি হবে শুদ্ধ বুদ্ধি থেকে শুদ্ধ আত্মার প্রকাশ হবে কিন্তু ওই শুদ্ধ মনটা করতে আসবে এই 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 প্রান্তটা কিন্তু খোলা আছে শুদ্ধ মনটা কোথ থেকে পাব শুধু শুদ্ধ কাজ থেকে শুধু শুদ্ধ কাজ থেকে যে কাজে আপনি আনন্দ পান শক্তি পান যে কাজ করে অনুশোচনা হয় না জেলে যাবার ভয় থাকে না কেউ দেখে ফেললে নিন্দে করবে সে ভয় থাকবে না অনিন্দনীয় কাজ শুভ কাজ যে কাজে আপনার স্বার্থ নেই এর পরের উপকার করেছেন একটা রোগীকে বাঁচিয়েছেন নিজের বহুমূল্য মানে খুব রেয়ার গ্রুপের ব্লাড ডোনেশন করে একবার না তিন মাসে দুবার দিয়েছেন আপনি যাক আমার জীবন যাক এই ব্লাড পাওয়া যাচ্ছে না আমি দেব আমার ছাত্র ছাত্রের মধ্যে দু একজন ছিল সেই রকম 
বলল মহারাজ আমার ব্লাড এই তো এই ও নেগেটিভ কী করবো আমি ব্লাড দেওয়ার দরকার নেই যখন ইচ্ছা তোমাকে ডাকবে সব লোক আমরা নোটিফাই করে রাখছি প্রচার করে দেব সব জায়গায় যেতে হবে যাও ঠিক আছে আমার দাদারও তাই দাদাকেও বলে রাখো এই নেগেটিভ খুব কঠিন ব্যাপার তো এই যখন তার মাসে যখন দুবার দু মাসে যখন দুবার দিচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে তার আত্মপ্রীতি নেই সেলফ লাভটা নাই সে অন্যের কল্যাণের জন্য দিচ্ছে আমি তো বেঁচে থাকবো ওকে বউ যদি বাঁচে বাঁচুক এই যে আনসেলফিস ছিল এটা এটা আনন্দ হয় খুব খুব আনন্দ পায় একটা ভালো কাজ করে আপনি আনন্দ পান খারাপ কাজ করে খুব কষ্ট পান এই কাজ করে আমাদের মন শুদ্ধ হয় বাড়ির জন্য নিয়ে যাচ্ছেন দুটো ইলিশ মাছ খুব খাবো আজকে তারপরের দিন পেট খারাপ করলো বলে কেন খেলাম ডাক্তারের কাছে গেলেন পাঁচ দিন শুয়ে থাকতে হলো ব্যাস আনন্দ কোথায় চলে গেল সবাই কি খাইয়ে খায় খাইয়ে খেতে হয় ওদের খাওয়াই ওদের দু ওদেরকে দু পিস দিয়ে আসি আমার প্রতিবেশী আমার ফ্ল্যাটই বাস করে এপার ওপার এমুকো এমুকো নিজেকে বিস্তার করা হয় সেইভাবে আর কি এগুলো দেখতে হয় কর্ম দ্বারা আমাদের নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে হবে মহাপুরুষেরা কেবল আমাদের পথ দেখিয়ে দেন মাত্র যা চিন্তা করো তাই হয়ে যাও যা দৃশি ভাবনা যস্য সিদ্ধির ভবতী তা দৃশি হয়ে যাও নয় শুধু হয়ে যাই যা চিন্তা করি তাই হয়ে যাই আমি বড় হওয়ার চিন্তা করছি বড় হব আমি ছোট হওয়ার চিন্তা করেছি ডাকাত হওয়ার চিন্তা করছি ডাকাত হব ডাকাত হওয়ার চিন্তা করেছে বলি সে ডাকাত হচ্ছে যিশুর উপর যদি তুমি তোমার ভার দাও তাহলে তোমায় সর্বদা তাকে চিন্তা করতে হবে এর তো খ্রিস্টান সব ওখানে বসে আছেন তাও যেন অ্যালেন পার্কে এই চিন্তার ফলে তুমি ত ভাবাপন্ন হবে তার সঙ্গে এক মনোভাব পোষণ করবে অর্থাৎ তুমি তাকে ভালোবাসবে এই ভালোবাসা ভগবানের প্রতি কিছু পাওয়ার আশা নয় কিছু বিনিময় নেই এর নাম প্রেম পরাভক্তি আর পরাবিদ্যা এক তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে কেবল নানা মত মতান্তরের আলোচনা করলে চলবে না তাকে ভালোবাসতে হবে এবং সাধন করতে হবে ওদের দেশের ওরা যিশুকে চান তো ভালোবাসার ব্যাপার ওদের দ্বৈতবাদ স্বামীজি একেবারে অদ্বৈতে যাচ্ছেন না মাঝে মাঝে যাচ্ছেন সংসার ও সাংসারিক বিষয় সব সব ত্যাগ করতে হয় কতদিন না যতদিন চারা গাছ আছো যতদিন মনটা শক্ত না হয় দিবারাত্র ঈশ্বর চিন্তা করো আর যতদূর সম্ভব অন্য বিষয়ের চিন্তা ছাড়ো আবার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় যে চিন্তাগুলো সেখানে সব ঈশ্বরের ভাবনা নিয়ে এসো যেমন স্বয়নে প্রণাম জ্ঞান শুয়ে আছো মনে করবে আমি ঈশ্বরকে প্রণাম করছি একটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আর কি সাইডে শুয়ে শুয়ে প্রণাম হয় নিদ্রায় করো মাকে ধ্যান ঘুমোতে ঘুমোতে জপ হচ্ছে ঘুমোতে ঘুমোতে মায়ের নাম হচ্ছে এই যে নিদ্রায় করো মাকে ধ্যান তার কারণ হচ্ছে মা তো নিদ্রারূপী আছেন রাইট আছেন না 
নিদ্রা রূপে না সংস্থিত হয় যা দেবী সর্বভূতি সুতরাং মাকে নিদ্রা হয় মাকে তো ধ্যান করো আমি নিদ্রার মধ্যে আছি মায়ের মধ্যেই আছি নিদ্রা মানে মা ঘুমোচ্ছি খুব সুখে ঘুমোচ্ছি মায়ের সঙ্গেই আছি আহার করো মনে করো আহুতি দিই শ্যামা মারে খুব কঠিন সকল কার্যে সকল বস্তুতে তাকে দর্শন করো এইসব কথা তারা যে প্রথম শুনছে তারা তো পাবলিক লেকচারে এসব শুনতে পায় না ভক্তরা স্বামীজি তো এসব বলবেন না ইন্টিমেট সার্কেলে প্রাণের কথা তিনি বলে যাচ্ছেন যে কীভাবে ঈশ্বর চিন্তায় দিনটিকে কাটানো যেতে পারে অপরের সঙ্গে যখন আলোচনা করবে তখন ঈশ্বর বিষয় থাকবে ঠাকুর যেটা বলছেন অন্য কথা আলোচনা করতে পারতেন না আন কথা আসত না এতে আমাদের সাধন পথে খুব সাহায্য হয়ে থাকে ভগবানের অথবা তার যোগ্যতম সন্তান যেসব মহাপুরুষ তাদের কৃপালাভ কর কারণ ভক্তিযোগে আসে নারদীয় ভক্তি সূত্রে স্বামীজি তো বইটা নিয়ে গেছেন তো হাতে করে নারদীয় ভক্তি সূত্র বলছেন যে মুখ্যত 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 কি মহৎ কৃপ হইব মহৎ কৃপা এইব ভগবৎ কৃপা লেসাত বা ভগবানের অথবা মহৎ ব্যক্তির কৃপা মহাপুরুষের কৃপা লাভ কর ভগবানেরও কৃপা লাভ করতে পারো ভগবানের কৃপা ভগবানের কৃপা দরকার তা যদি না পাও তাহলে তাদের যোগ্যতম মহৎ কৃপা মুখ্যত এইটাই মহৎ মানুষ মহান মানুষ ঈশ্বর জানিত ভাবিত মানুষ সে মহাপুরুষদের কৃপা লাভ করে এই দুটি হচ্ছে ভগবান ভগবান লাভের প্রধান উপায় আবার বলছেন এই মহৎ সঙ্গ খুব দুর্লভ অগম্য এবং অমূঘ অমূঘ মানে একবারে অব্যর্থ হবে ব্যর্থ হবে না তা ব্যর্থ হবে না অমূঘ যদি পাও দুর্লভ পাঁচ মিনিট কাল তাদের সঙ্গ লাভ করলে সারাটা জীবন বদলে যায় আর যদি সত্য সত্য প্রাণে প্রাণে এই মহাপুরুষ সঙ্গ চাও তবে তোমার কোনো না কোনো মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ হবেই হবে স্বামীজির কথা বলার উদ্দেশ্য যে এরা চেয়েছিল মনে প্রাণে সেই জন্য তিনি স্বয়ং এসেছেন এখানে এইভাবে আরও তো হাজার হাজার লোক ছিল তারা আসতে পারেনি তোমরা এসেছো চার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে এসেছো ঝড় জলের রাত্রে ফাঙ্কি আরে সিস্টার ক্রিস্টিন কম কথা স্বামীজি অবাক হয়ে গেছেন বলেন আমরা তো যিশুর কাছে এসেছি যিশু বেঁচে থাকলে তো তার কাছে এমনি করেই যেতাম সেইভাবেই এসেছি স্বামীজি বিগলিত হয়েছেন এই ভক্তেরা যেখানে থাকেন সেই স্থান তীর্থস্বরূপ হয়ে যায় তাই হয়েছে এই কথা শুনেছেন তারা এই যে দশ বারো দিন ধরে মহারা স্বামীজি মহারাজ ওখানে ছিলেন সেই স্থানটাই তো তীর্থস্থান হয়ে গেল না তীর্থস্বরূপ হয়ে যায় তারা যা বলেন তাই শাস্ত্র স্বরূপ হয়
তারা যে কোনো কার্য করেন তাই হয়ে যায় সৎকর্ম এমনি তাদের মাহাত্ম্য এই শব্দ এই 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 ব্যাখ্যাটা আপনারা পড়েছেন অনেকে শব্দটা শুনেছেন হয়তো এই শ্লোকটা নারদ সূত্র আছে ওম তীর্থি কুরবন্তি তীর্থানি সুকর্মী কুরবন্তি কর্মানি সৎ শাস্ত্র শাস্ত্র শাস্ত্রী কুরবন্তি শাস্ত্রানি তারা তীর্থ করবেন অতীর্থকে তীর্থ করে দেন এক নম্বর যেগুলো তীর্থ ছিল না সেগুলো তীর্থ কামার পুকুর তীর্থ ছিল না কামার পুকুর তীর্থ হল জয়ারামবাড়ি তীর্থ ছিল না আবার যে তীর্থের মর্যাদা হানি হয়ে গেছিল সেইগুলো উদ্ধার হয় তাদেরও তীর্থ মর্যাদা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় দুটোই হয় যেটা তীর্থ ছিল না তীর্থ হয় হয়ে ওঠে এই সাধারণ কর্মগুলো তখন সুকর্ম হয়ে ওঠে তারা যেগুলি করেন তারা যে কথা বলেন যেগুলো শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করা হতো না সেগুলো শাস্ত্র হয়ে যায় সৎ শাস্ত্র হয় তাদের কথাগুলো বাইবেল হয়েছে কোরআন হয়েছে কথা মৃত হয়েছে যেটা বলছেন তারা যে কোনো কার্য করেন তাই সৎকর্ম তারা যা বলেন তাই শাস্ত্রস্বরূপ তারা যেখানে থাকেন যেখানে যান সেইগুলোই তীর্থস্বরূপ হয় তীর্থের মর্যাদা পেয়ে যায় আপনারা একটা সতীর্থ বলে কথা শুনেছেন হ্যাঁ পরিচয় আমার সতীর্থ হ্যাঁ কি বলুন বুঝলাম না সবাই তীর্থ নাইল কেন হ্যাঁ এটাই বলতে হবে সমান তীর্থ যাদের তারাই হচ্ছে সতীর্থ সমান গুরু তীর্থ কথাটা আনতে হবে তো তারা যে স্থানে বাস করেছেন সেই স্থান তাদের দেহ নিঃসৃত পবিত্র শক্তি স্পন্দনে পূর্ণ হয়ে যায় এই জন্যই তো সেই গোলাম্বা বলছেন না ঠাকুরকে আপনি এই ঘরটা একটু পা দেন আপনি এই ঘরে একটু চরণ দেন পবিত্র হয়ে যাবে পবিত্র হয়ে যাবে এইখানটা একটু বসুন মানে কি এই এক্স্যাক্টলি এই সব ব্যাপার ভক্তি তারা যে স্থানে বাস করেন সে স্থান দেহ নিশ্চিত পবিত্র শক্তি স্পন্দনে পূর্ণ হয়ে উঠে যারা সেখানে যায় তারা স্পন্দন অনুভব করে তাতে তাদেরও ভিতরে পবিত্র ভাবের সঞ্চার হতে থাকে এই তো স্বামীজি বলছেন কিন্তু স্বামীজি একটা জিনিস করেছিলেন আমি এটা বলেছি কোথায় আপনাদের মিড সিস্টার্স তিনজন ছিলেন সেকেন্ড ভিজিটে ওদের অবদান খুব ওদের জন্যই ওয়েস্ট কোস্টে এতগুলো সেন্টার হয়েছিল স্বামীজির এবং ওখানে মানে কোনো কোনো দিন ছ ঘন্টা বক্তৃতা দিতে হয়েছে শরীর সুস্থ করার জন্য গেছিলেন কিন্তু ওই যে 
সবটা না কাজ ঠিক সব মানে হঠাৎ বললেন আমি বাড়ি ফিরবো মানে হিও যে স্পেন্ড ফোর্স দেন এত খাটতে হয়েছে তারা হয়তো ভাবছে বাইরে থেকে ঠিকই আছে উনি বুঝে পেরেছেন যে আমার আর শরীর থাকবে না তাড়াতাড়ি চলে এলেন কিন্তু ওখানে বলেছেন মিড সিস্টার একজন ছোট 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 বোনটা তিন বোন ছিল তা স্বামীজি পাইপ খেতেন সেটা এটা একটা এটা জানলায় রেখে একটা টেবিলের উপরে রেখে চলে এসেছে সুন্দর করে বোধহয় একটু উঁচু জায়গাতে রেখে এসেছেন পাইপটা তা উনি সেই ভদ্রমহিলা একদিন খুব স্বামীজি চলে গেছে স্বামীজি মারাও গেছেন শরীর নেই কিন্তু হঠাৎ তার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে তা রাত্রেবেলা উঠে এসে পাচ্ছে না সেই পাইপটা নিয়ে মাথায় ঘুষছেন খুব সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজির ভয়েস বেঁচে এলো বাচ্চা তুমি ঠিকই করছো ঠিকই করছো স্বামীজি বলছেন যে আমি যেখান থেকে বেরিয়ে আসি সেখানে আমার ব্যবহৃত জিনিস একটা রেখে আসি আমার ব্যবহৃত জিনিস আমি রেখে আসি অর্থাৎ আমি নিজেকে ওখানে রেখে আসি আমি ওখানেই আবির্ভূত হই আর ভক্তদের জানিয়ে দিলেন আপনারা অনেক সময় গুরুর স্মৃতিচিহ্ন রাখেন তো এই এই এটা কারণটা হচ্ছে ওইটাই যে ওর মধ্যে তিনি থাকেন অনেকে গুরুর কাছ থেকে জপমালা নিয়ে থাকেন গুরু যখন নেই তখন জপমালাটাই গুরুর প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেন স্বামীজি সেই জন্য বলেওছিলেন যে আমি যেখান থেকে বেরিয়ে আসি সেখানে আমার একটা ব্যবহৃত জিনিসের একটা টুকরো আমি ডেকে আসি সেখানে ইচ্ছে করে তিনি ফেলে রেখে আসেন ওটাই তাদের অবলম্বন হবে কম না যারা সেখানে যান তারাই এই স্পন্দন অনুভব করে তাতে তাদেরও ভিতরে পবিত্র ভাবের সঞ্চার হতে থাকে এই রূপ ভক্তগণের ভিতর জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন এবং ক্রিয়া অকুপেশন প্রভৃতির ভেদ নেই যেহেতু তারা তার সংস্কৃত শ্লোকটা হচ্ছে এই রকম নাস্তি তেষু জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদি ভেদ যত তদিয়া যতস্তিয়া নাস্তি তেষু তাদের ভেতরে নেই কি নেই জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়া মানে অকুপেশন তুমি একজন ডেপুটি ম্যাজিস তুমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট আইএস অফিসার আমি একজন সামান্য কেরানি আমারই বন্ধু তুমি ঠিকই আছে তুমি তোমার কাজ করছো আমি আমার কাজ করছি এ ভেদ নেই দুজনেই ভক্ত এ ভক্ত যদি হয় ভক্ত আমরা সবাই তার আর জ্ঞানের দিক থেকে তো সবাই তার এ বাইরের এই সব পার্থক্য কেন এই দৃষ্টিভঙ্গি কেন নাস্তিতে সু জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদি ভেদ যথস্তি যেহেতু তারা সবাই তারই তিনি বন্ধন এই যে দশ বারোটি মানুষ সেদিনে যুক্ত হয়েছিলেন তারা চিরকালের জন্য আত্মীয় তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কম না অসৎসঙ্গ একেবারে ছেড়ে দাও বিশেষ করে এই প্রথম অবস্থায় নিজেকে গার্ড করো বিষয়ী লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করো তাতে চিত্ত 
সুপ্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে থাকে আমি আমার এই ভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ কর জগতে যার আমার বলতে কিছু নেই ভগবান তারই কাছে আসেন সব রকম মাইক প্রীতির বন্ধন কেটে ফেলো আলস্য ত্যাগ কর আমার কি হবে এরূপ ভাবনা একেবারে ভেবো না বুড়ো বয়সে কি হবে কি জানি এইসব নানা রকম ভাবনা দরকার কি অনেকবার মরেছে অনেকবার জন্মেছি এগুলো সেইভাবেই হবে যাবে কর্মটা ভালো হোক তাহলে আমি শুদ্ধ জন্ম পাব শুদ্ধ মন পাব তুমি যেসব কাজ করেছ তার ফলাফল দেখবার জন্য ফিরে চেয়েও না ভগবানেই সব সমর্পণ করে কর্ম করে যাও কিন্তু ফলাফলের চিন্তা একেবারে করো না এগুলো বলছেন পাশ্চাত্যবাসীদের দেখুন এরা হিন্দুই ছিলেন ওই দেশে জন্মেছেন উদ্ধার পাবেন বলে স্বামীজি যাবেন যখন সব প্রাণমন এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভগবানের দিকে যায় যখন টাকা করি বা নাম যশ খুঁজে বেড়াবার সময়ই থাকে না ভগবানের দিকে যায় যখন টাকা করি ভগবান ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করার অবসর থাকে না তখনই হৃদয়ে সেই তখনই সেই হৃদয়ে অপার অপূর্ব প্রেমানন্দের উদয় হয় বাসনাগুলো তো শুধু কাঁচের পুঁতির মতো অসার জিনিস তখনও কাঁচের পুঁতি ছিল বলে যাচ্ছে প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি অহইত কি তা কারণ নেই এটি কোনো কামনা নেই এটি এটি নিত্য নূতন প্রতিক্ষণ বাড়তে থাকে এই ভালোবাসা এ কামনা যে নেই তার পরে হচ্ছে এটা কমে না হ্রস্য হয়ে যায় না বড় দীর্ঘ হয় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় এটি বোঝার প্রমাণ প্রমাণ আর কি একটি সূক্ষ্ম অনুভব স্বরূপ অনুভবের দ্বারা একে বুঝতে হয় ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না আমি কেন ওর প্রতি প্রেমপ্রবণ এটা বোঝানো যাবে না ভক্তি সবচেয়ে সহজ সাধন ভক্তি স্বাভাবিক এতে কোনো যুক্তিতর্কের অপেক্ষা নেই এর দারুণ কথা আমার ভেতরে প্রখর বিচার শক্তি আছে কি না আমি জানি না জ্ঞান যোগের দরকার আমার ভেতরে কর্ম প্রেরণা শক্তি আছে কি না আমি তাও জানি না আর আমার মনকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো কি না তাও আমি জানি না কিন্তু আমার হৃদয়ে একটু ভালোবাসা আছে সেটা আমার জানা খুব ভালো করে জানা আমি ভালোবাসতে পারি আমি আমার মাকে ভালোবাসি বাবাকে ভালোবাসি আমার ছেলে মেয়ে স্ত্রী এদের ভালোবাসি এটুকু তো বাসি তাহলেই হলো বলছেন এই জন্য এটা খুব স্বাভাবিক সহজ সাধন ভক্তি স্বাভাবিক এতে কোনো যুক্তিতর্কের অপেক্ষা নেই শত প্রমাণ আমার 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 কাছে এটাই হয়েছে আমি আর কাকে প্রমাণ করব প্রমাণ দেব কেন অন্য কোনো প্রমাণের অপেক্ষা নেই কোনো বিষয়কে আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করাকেই যুক্তি বলে আমরা যেন মনরূপ জাল ফেলে কোনো বস্তুকে ধরে বলি এই বিষয়টা প্রমাণ করে দিয়েছি কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কখনো জাল দিয়ে ধরতে পারবো না কোনো কালে না তাই ভক্তি নিরপেক্ষ হওয়া চায় কারো অপেক্ষা করবে না 
ভক্তি কারো অপেক্ষা করবে না তোমার এই গুণ আসুক আগে তারপরে তোমাকে ভক্তি করব তা না এমনকি আমরা যখন প্রেমের অযোগ্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসি তখন তা প্রকৃত প্রেম প্রকৃত আনন্দের খেলা ওনারা বলছে যে এর সাথে এই ছেলেটা এই মেয়েটাকে ভালোবাসছে এরকম এত সুন্দর ছেলে এ একেবারে একটা পেদ্রিকে ভালোবাসছে এ কি করে হয় এ কি রে বাবা কি প্রেম কালো কুচকুচে মেয়ে যে ফর্সা ছেলে কি হলোটা কি তখন বলছে এবার আমরা যখন কোনো প্রেমের অযোগ্য কোনো বস্তু ব্যক্তি করা যায় তখনও তার প্রকৃত প্রেম প্রকৃত আনন্দের খেলা তো ওরা কি বুঝেছে তুমি আমি 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 আপনি কি করে জানবো প্রেমকে যেরূপই ব্যবহার করি না কেন শক্তি সেই একই প্রেমের প্রকৃত ভাব শান্তি ও আনন্দ এটাই এই শান্তিটা ক্ষণকালের না হলেই ভালো অনন্তকালের জন্য শান্তিটা থাকবে শান্তি শান্তি রূপাত পরমানন্দ রূপাত চ আর এই ভক্তি এটা হচ্ছে স্বয়ং প্রমাণোত্তা আজকে এটাই থাক জয় মা হরি ওম তৎস নমস্কার এতক্ষণ বাংলায় দেববাণীর আলোচনা করলেন স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজ মহারাজ